ஹலோ விவர்ஸ் என்னடா இது இடம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறீங்க நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கண்டென்ட்டோட டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட தான் இந்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரியலாக பேரானால் ஆக்டிவிட்டீஸை பொறுத்து ஒரு ரியல் மீடியம் என்ன பண்ணுவாங்க கோஸ்ட் ரிசர்ச்சோட என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோவை நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா லைவாக அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துலயே நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ பொறுத்தவரை நிறையவே ரியல் கண்டென்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு எதுவும் ட்ரை பண்ணாதீங்க வீடியோ பார்க்குறதோட மட்டும் நிறுத்திக்கோங்க ஓகே நம்ம பிளேஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிளேஸை பற்றின ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம போய்ட்டு இருக்கிற பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிற மாளிகைபுரம் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸில் இருக்கிற ஒரு பிரிட்டிஷ் பீரியட் மாளிகை தான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சுற்றி ஹில் ஸ்டேஷனாக இருந்தாலும் இங்கே வந்துட்டு செம்ம கிளைமேட்டாகும் எப்போவுமே அவ்வளோ வெயிலே தெரியாது கொஞ்சம் கிளைமேட் கோல்டாகவே இருக்கும் எல்லா டைமும் அதனால் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெஸ்ட்டுக்காக இங்கே ஒரு பில்டிங் ஒன்று பில்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த பில்டிங் இப்போவும் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் அந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூசேஜ் யாரும் பண்ணுறது இல்லை ரொம்பவே பழசாகிட்டு இருக்கு அந்த பில்டிங்கை தான் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு செலக்ட் பண்ணிருவோம் இப்போ அந்த பில்டிங்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் ரெண்டு பவும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெறும் காடுங்களும் புதார் மாதிரி ரொம்பவே பார்க்கவே பயங்கரமாக இருக்குது நைட்டில் அதுவும் உள்ளே இருந்து ஏதோ கத்திட்டு வேறு இருக்குது போயிட்டுருக்கோம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா இது எயிட்டீன் ஹண்ட்ரடில் கட்டின ஒரு பிரிட்டிஷ் பில்டிங் இது இந்த பில்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாருமே இல்லை இது ரொம்ப வருஷமாக அப்படியே தான் இருக்குது இந்த பில்டிங்கில் கோஸ்ட் இருக்குமா இல்லையா அப்படின்றது நமக்கு நிச்சயமாக தெரியல ஆனால் இந்த பில்டிங்கில் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் உள்ளே கோஸ்ட் தேடி உள்ளே போக போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போக போகிறோம் உள்ளே எது வேணால் இருக்கலாம் என்ன வேணால் நடக்கலாம் அப்படின்னால தைரியமாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு தனியாக வாட்ச் பண்ணிடாதே ஏன்னா இந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப பழைய பில்டிங் சொல்ல அந்த பில்டிங்கில் யாருமே யூசேஜ் பண்ணுறது இல்லை ரொம்பவே அன்கண்டிஷனில் இருக்குது இந்த பில்டிங்குள்ளே எது எப்போ இடிஞ்சு விடுறேன்னு சொல்ல முடியாது அந்த நிலமையில் இருக்குது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங் ரொம்பவே சொல்லப்போனால் ஒரு அழகான பில்டிங் தான் மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே விட்டுருக்காங்க சில இந்த பில்டிங்குள்ளே நான் ஒண்டி போகல என்ன என் கூட கேமராமேனாக என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டுருக்காரு அவரும் நானும் சேர்ந்து தான் இப்போ உள்ளே போக போகிறோம் திரும்பி வெளியில் வருமா அப்படின்றதே கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது ஆனாலும் ஒரு தைரியத்தில் தான் உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நிறையவே ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஒர்க்கோட நம்பிக்கையில் தான் இப்போ உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் எடுத்தவுடனே நாங்கள் இதை பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ளே போகல ஒரு பக்கா ப்ரொஃபஷனல் கோஸ்ட் ஹண்டரோ இல்லை மீடியேட்டருக்கோ என்ன மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களோ அந்த மெத்தட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் இப்போ நாங்கள் உள்ளே சர்வே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் தயவு செஞ்சு நானும் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு வீடியோ பார்த்துட்டு எந்த ஒரு முடிவும் பண்ணி இந்த மாதிரியான பில்டிங்ஸ் கூட போகாதீங்க அது நல்லதே இல்லை அப்படி இப்போ பில்டிங் உள்ளே போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம பில்டிங் உள்ளே வந்து கிட்டத்தட்ட சென்டர் பாயிண்ட் வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லா பக்கமும் ரூம்ஸாக இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பிளேஸாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ் மாதிரி இருக்குது ஓப்பன் பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்பவே பயங்கரமாக இருக்குது எங்களுக்கே கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக தான் இருக்குது அப்படியே கொஞ்சம் பக்கு பக்கன்னு தான் அடிச்சுட்டு இருக்குது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பில்டிங்கோட பேக் சைடில் போயிட்டு இருக்கோம் பில்டிங்கோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக் என்ட்ரன்ஸ்க்கு வழியாக வந்துட்டு இருக்கோம் பேக் என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது படிக்கட்டு போயிட்டு இருக்கு மேலே இது பேக் என்ட்ரன்ஸ் படிக்கட்டுனால ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் டைரெக்டாக போகுது போய் உடஞ்சி போயிருக்கு உடஞ்சி போய் பில்டிங்கே கொஞ்சம் அன்கண்டிஷனாக தான் இருக்குது ஸோ எது எப்போ போகுதுன்னா சொல்ல முடியாத ஒரு நிலமை பில்டிங் ஃபுல்லாக அதுவும் இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே செடிங்க முளைச்சிருக்கு கேமராவில் தெரியுதா என்னால் தெரியல ஆனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அங்கங்கே செடிங்க முளைச்சிருக்கு ஆனால் நம்ம டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஹண்ட்ரட்ஸில் கட்டியிருக்காங்க ஆனால் இந்த பில்டிங் யூஸ் பண்ணி மெட்டல் இன்னமும் அரிசி போகாம அப்படியே தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நம்ம உள்ளே வந்துட்டோம் சில ஒரு கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பெட்ரூம் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இந்த பெட்ரூம் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குழு பேட்டில் ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணாங்க அதாவது வீட்டுக்குள்ளேயே இப்போ விறகு போட்டு எரிக்கிற மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா இது நெருப்பு போட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக புக வெளியில் போகிற மாதிரி அப்படியே இதில் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் போனோம்னா
போது த்ரில்லிங்காக தான் இருந்ததில்ல எங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்குது ரெண்டு பேருமே ஆக்சுவலாக சுத்தமாக அறிவு இல்லை அப்படி தான் சொல்லணும் இப்படியும் இந்த வழியாக நாங்கள் உள்ளே போக போகிறோம் ஆனால் ஒரு மாதிரி சவுண்டு கேட்டுன்னு இருக்குது உங்களுக்கு கேட்குதா என்னான்னு தெரியல அது ஏதோ பூச்சிங்க சவுண்டாக இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் கொஞ்சம் சவுண்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது இப்போ பேக் சைட் வழியாக நம்ம பத்து ரூபா போனோம் இப்போ பத்து ரூபா வந்து நம்ம கீழே போயிட்டுருக்கோம் ஏன்னா சவுண்டு இருக்குது ஏகப்பட்ட பேர் குடிச்சுட்டு இங்கே உடச்சி போட்டு வச்சுருக்காங்க கேர்ஃபுல்லாம் போய் ஆகணும் போல இருக்கு ஆனால் போக போக கொஞ்சம் பஸ் பஸ் நான் அடிச்சுக்குது ஆர்ட் பீட் எனக்கே கேட்குது ஆக்சுவலாக நான் பகலில் பார்க்கும்போது ரொம்பவே தனியாக இருந்துச்சு சரி அதனால தான் இந்த பிளேஸை சூஸ் பண்ணேன் ஆனால் நைட்டில் பார்க்கும்போது ரொம்ப டேரனாக இருக்குது பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் தான் இவ்வளோ லென்த்தாக இருக்கிறதுனால சேட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயங்கரமாக தான் இருக்குது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரூம் மாதிரி தான் இருக்குது இன்னும் கண்ணாமல்தான் வரைஞ்சு வேறு வச்சுருக்காங்க இருக்கிறது பயம் அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் அந்த நம்மளோட எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டாக எப்படி இருக்க போகிறோம்னு தெரியல ஆனால் டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவாக இருக்குது ஆனால் நைட்டில் பார்க்குறது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னோம் போதை வரைக்கும் இந்த மாதிரி கண்ணா அப்படின்னா வரைஞ்சி வேறு வச்சுருக்காங்க இதை பார்க்கும்போது நமக்கு அதுக்கு விட்டு போகுது ஆனால் கொஞ்சம் பயங்கரமாகவும் இருக்குது பயமாகவும் இருக்குது அப்படி தான் போகணும் இங்கே இருக்கிறது தான் இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன்ட்டை பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்பிளைன்ட்டை எப்படி முடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரியல இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன்ட்டுக்குள்ளே போக போகிறோம் என்னால் இது என்னென்னா மாட்டிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு தெரியல நம்ம மீடியமாக பொறுத்த வரையும் அதோட சவுண்ட்ஸும் அந்த லைனட் ஃபீல்ஸும் கிளீனாக கேப்சர் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சில டிவைஸஸ்லாம் தேவை இன்னும் அக்யூரட் டிவைஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் நம்மளால் வாங்க முடியல அதனால தான் இப்போ இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட் வச்சு நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக் கொடுக்க ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதில் எந்த அளவுக்கு கேப்சர் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த மைக் இருக்குது ஸோ இந்த மைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் வந்துச்சுன்னா கூட அப்படியே அக்யூரேட்டாக கேப்சர் பண்ணிவிடும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஓரளவு அனலைஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்த்திங்கன்னா ஒயர்லெஸ் மைக் இது இந்த ஒயர்லெஸ் மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வேரியேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஒயர்லெஸில் இன்ட்ரப்ஷன் வரும் இப்போ கோஸ்ட் வருதுலாம் கண்டிப்பாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு வேரியேஷன் வரும் அந்த வேரியேஷன் கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதை வச்சு இதில் அதோட சவுண்டை கேப்சர் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இதுலேயும் கேப்சர் ஆகும் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதில் லைவாக கேட்க முடியும் அதனால தான் இந்த ரெண்டு டிவைஸ் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஓகே இதில் ஒரு டிவைஸ் தனியாக கூட வந்து ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொடுத்துட்டு ஒரு டிவைஸ் இப்போ நான் மாட்டிகிட்ருக்கேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக கோஸ்ட் மீடியமில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு மெத்தட் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன மெத்தட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் ரைட்டிங் அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைரக்ட் மெத்தடிங் ஓரளவு சேஃப்டியான ஒரு திங்கும் கூட அதனால தான் இந்த மெத்தடை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் கிட்டே நம்ம என்ன பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ சப்போஸ் கோஸ்ட் இங்கே இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக என் மூலியமாக அதை சொல்ல நினைக்கிறது எழுத வைக்க முடியும் அதாவது என்னோடய கண்ட்ரோல் இல்லாமல் என் கை மூலியமாகவே அது எழுத வைக்க முடியும் அது கோஸ்ட்டால் முடியும் ஸோ அந்த மெத்தட் தான் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரொஃபஷனல் கிட்டே நிறைய பேர்கிட்ட அனலைஸ் பண்ணி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த மெத்தடை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணாடி நான் இந்த மைக்கை நான் சென்ட்ராக வச்சிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்கில் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் வந்தால் கூட அப்படியே நமக்கு அக்யூரேட்டாக கேப்சர் ஆகிடும் வாய்ஸில் அதை நம்ம கொஞ்சம் அதோட கெயினை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதை கரெக்டாக நம்ம அதில் என்ன வேரியேஷன் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதனால் மைக்கை வச்சிடுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எலுமிச்சை மடம் ஒரு கேண்டில் ஒரு ஒரு நோட் பேனம் ஒரு பெண்ணை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலுமிச்சை பாட்டை நம்ம கட் பண்ணி போட போகிறோம் கிடைக்காது <laughs> ஆனால் இந்த இடத்துல எதுக்காக கொளுத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம
அப்படின்ற ஒரு ரீசன்னால தான் எல்லா இடத்துலையும் இந்த கோஸ்ட் விச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கேண்டில்ஸ் அப்படி இல்லை கற்பூரம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இது சயின்டிஃபிகாகவும் சரி இல்லை ஆன்மீக ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னாலும் இதுக்கு பின்னாடி இந்த ஒரு கதை இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை ஏற்றி வச்சுருக்கோம் இப்போ திடீர்னு வேற காற்று வேற எங்கேருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இவ்வளோ நேரம் காற்று வந்து சில சில இருந்தது இந்த நோட்பேட் இருக்கீங்களா இந்த நோட்பேட் யூஸ் பண்ணி நான் பெண்ணை வச்சு நான் எழுத போகிறேன் ஆக்சுவலாக அது எழுத போகிறது நான் கிடையாது இப்போ நான் ஏதாவது கோஸ்ட் சப்போஸ் இருந்தது அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நான் பேசி அவங்க சொல்கிற அந்த அவங்க மூலிமா எழுத போகிறாங்க அதாவது என் மூலிமா அவங்க சொல்ல நினைக்கிறத எழுத போகிறாங்க இப்போ அதான் நடக்க போகுது ஆனால் அதுக்கு மெடிடேஷன் சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நான் கே பேச சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்